Goedendag luisteraars en baie welkom by Alles Afrikaans. Ek is Nico Skamrel, die boekeman. Ek gesels vandag met Johan Bota, een levensafrichter oor mans, mannelijkheid en die mannelijke identiteit. Die woord toxic masculinity doen gereel die rond is. Uh, Johan, baie welkom by Alles Afrikaans en uh, ons gaan uh, vandag so'n bykie gesels oor een baie interessante onderwerp. Dankie Nico, dit is lekker om met jou te praat. Johan, ek wil graag net een bykie voorlees vir die luisteraars en net so'n bykie inlichting wat ek, uh, wat ek ontdek het en net om my achtergrond te skep en uh, dan kan ons so'n bykie gesels oor hierdie toxic masculinity, maar ons gaan ook uh, vir die luisteraars op een pad neem waar daar uh, waar christenskap en geloof ook in die prentjie kom. Ek wil net graag hierdie voorlees. Wat selfdood betref is mans meer geneig om hier om hier aan te sterf as vrouwe. Die Wereldgezondheidsorganisatie WGO se verslag oor globale selfdood koerse toon dat van die 13000 744 Afrikaners wat in 2019 weer in selfdood gesterf het, 2913 vrouwe was en 10.861 mans was. Dit is verskrikkelijk, uh, Johan. En dan wil ek net hierdie, ja, ja. dan wil ek net hierdie bijvoeg, as ek mag, asjeblief. Um, hmm. Hulle sê geen Geen wonder die, die psychische gezondheid van mans word in sommige kringe als een nationale krisis beskou wat dringend hanteer moet word nie. Maar dit is makkelijker gesê as gedaan. Ons weet mans is van huis uit traag om openlik oor gevoelens, vreese, onzekerhede, pijn, seerkry en verliese te praat, omdat dit in een patriarchale samenleving as het teken van zwakheid gesien word. Johan, wat kan jy my vertel? Weet jy nie, dit is krikwekkend, um, nou dat jy so lees en om het net weer te hoor. Um, ek denk, daar is jy weet die ou, die ou die ding van hoe, hoe mans moet wees. Um, hulle word in hy boksie gesit, ons word in hy boksie gesit van Jy weet, jy is taf, jy is een cowboy, jy praat nie sommer oor jou gevoelens nie, um, jy, jy begaan net aan. En ek, ek gebruik altyd die voorbeeld van een spiel. Jy kyk later in een spiel en die spiel is gekraak. Maar omdat jy weet wat die samenleving van jou verwacht en wat, en wat die boksie waarin jy geplaas is, um, begin jy dit as normaal aanvaar, daai krake, daai stikkies van die spiel wat weg is, en jy begin leef sonder, jy, met daai krake en met daai, en met daai stik in die plekke, en later van tyd bou dit op, as jy nie, as jy nie daar oor kan praat nie, as jy nie uitlaat klep het nie, um, jy weet, bou dit op, en op die einde van die dag um, kan jy net nie meer aangaan nie, en dan gebeur daar sikke goed, soos wat jy nou in die begin gesê het. En dit is een baie, een baie gevaarlike pad om te loop, want jy word dan gedruif dier die verkeerde dinge. Jy word gedruif dier frustratie, dier baie energie gevoelens. Um, jy weet, jy, jy word gedruif dier uh, woede baie keer, en dit laat dit gaan oor na daad, en daai daad is betekker, jy weet nie, die verkeer en ding om te doen. Ja, selfs die hevelik, een man gaan nie makkelijk met sy vrou gesels oor sy uh, sekere gevoelens nie, want dan toon hy een swakheid. So, ja, ja, ek denk, ek denk die man, jy weet die man is daar om te sorg, hy is daar om te kyk dat allemaal oorheid is, en hy wil nie sy vrou onnodig uh, laat bekommer oor een situasie nie, of hy wil nie, dit laat lyk as if hy buiten beheer is nie, hmm. en um, dit is alles uh, triggers, as ek het so kan stel, yeah. wat gaan opbou, um, weet het, so dit is, ja, nee, dit is een baie, baie gevaarlike, hmm. toxic masculinity is verskrikkelijk, ja. Ja, um, ek het, het ons uh, vorige keer bykie gesels, het, het ek vir jou gesê, ons het uh, bykie navorsing gaan doen oor die woord toxic masculinity, en ons het afgekom op die Afrikaans misgeplaasde mannelijkheid. 
Nou, wat is identiteit? Wel, identiteit is um, die, 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 die wie ek is, die sin van wie ek is. Um, ek het het net direct verteld, the sense of who I am. En um, as een as individ die, en dan ook as deel van een sociale groep, so, dit het ook baie te doen met hoe ander mense my sien. Um, so identiteit word gevormd door een paar goed. En um, dit is, dit is uh, baie interessant hoe, hoe, hoe jy later ek wil amper sy ander identiteit aanneem as wat jy eindelijk, as wat jy eindelijk is. Ja. Um, as gevolg van die externe faktore, maar jou identiteit is wie jy rechtig is. Wie, wat, wat gaan in jou aan? Um, as jy na, die, na jyself kyk, en jy moet skryf wie jy rechtig is, dit is, dit is jou identiteit. Ja. Hoe beinvloed dit, uh, wat die wereld oor identiteit sê, uh, huisgesinne, die gemeenskap, waar ons bly en vandagse jong mense jy had? Weet jy, ek dink, as jy nie rechtig, en nou bring ek, nou bring ek jou identiteit en God in, want God het ons geskapen, met ons eie unieke um, identiteit, talente, gaves, en as jy vergeet wie jy is, as jy nie rechtig meer, meer, meer jou, jou, jou doel uitleef nie, of as jy, of jy vergeet het wie jy in God is, leid het rarig tot de, tot de, kyk, dan kan, dan kan, daar is een groot aanval op identiteit, ek meen, as ek kyk waar al buiten aangaan, hoe geslachte, hoe die lijne tussen geslachte, verdwijn, hoe, jy weet, hoe, hoe, hoe jy kan identificeer as vrouwelijk, as mannelijk, as, as me, meerderslachtig, is dat so woord, <laughs> maar ja, meerslachtig, dan is meerslachtig, yes, um, raak dit te baie, kan jy sommer sien, die vijand val ons aan op die vlak, hy wil hee, jy moet vergeet, wie hy in God is, en ek meen, um, in, in Matthies 10 vers 30, sê, sê dit, uh, van jylle, die haar op jylle kop is, is allemaal getel. En dit wees jou net hoe, in, in, hoe, baie, hoe betrokke God by ons is, hoe, hoe intens hy belang stel in ons, en in ons identiteit, en wie hy ons gemaakt het om te wees. En as jy gaan vergeet wie hy is, as jy die verkeerde identiteit aanneem, wil ek om te sê, gaan dit een rol speel in jou vriendskappe, dit gaan een rol speel hoe jy mense om jou hanteer, um, dit gaan definitief in die gemeenskap een rol speel, ons sien so baie um, geweld in die huis, en dit is nie een normale aksie nie, ek meen as ek uh, kwaad word in die huis, is, is die normale ding nie om my vrou te slaan nie, dit is nie een normale aksie nie, um, maar dit word gedruif door die verkeerde goed, dit word gedruif omdat ek my identiteit al verloor het, nie verloor het, het nie, maar vergeet het wie ek is, en ek is nou by die samenleving, sê ek, as die sterk man wat gesag moet afdoek, so, um, dit, 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 dit speel een rol in omtrend, in al ons, in, in al ons verhoudings, jy weet, um, dit, in dit wat ons doen, weer eens, ons word gedruif dan die verkeerde goed. Ja, en, en dit is ook om die samenleving so baie van mans vereis. Hmm. Dit doen, ja, ja, ja. daar word dit, ja, En, en, en nou wil ek vir jou vraag, Johan, jy praat van leef jou binnen na buiten toe. Kan jy vir ons bykie hmm. daarvan verduidelik? Ja, dit is, ons, kyk, ons word met alles in ons gebore wat ons nodig het om hierdie leven te leef. God sit alles in ons, maar die dinge gebeur, die leven gebeur, en ek vat, ek vat die voorbeeld van cinema selfvertrouwe. Um, jy het al baie selfvertrouwe gehad op die stadium, maar nou het jy dit goed gegaan en jy voel, sjoe, ek, 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 het nie meer eindelijk dat selfvertrouwe nie, ek het voel so'n bykie minder waardig oor myself, oor dit, dit wat gebeur het. Die, maar die waarheid is, dat jy nog steeds dat selfvertrouwe het, jy het net gaan wegbere, so om van binnen af buiten toe te leef, beteken om die goeikies weer uit te haal en af te stof en te leer, hoe om nie toe te laat dat externe faktore, die dit wat jy is, um, of wie jy is aan die binnenkant, verander nie. Jy kan, jy kan jou, jou innerlijke vrede behou, maak jy saak wat om jou aangaan nie. 
want jy gaan van die rechte plek af functioneer, maar as jy van buiten af binnen toe gaan leef, um, as jy in die ochend in die verkeer rui en iemand swaai vir jou in, en jy vererg jou, en, en jy bly in die stuit die hele dag, dan het jy een victim geraak van, van die gevoel, en dit is nie ons met leef nie, want jy gaan soos een boekje op, op die water wees, op en af die hele tyd, en dis nie, jy weet, daardoor sê mens nie, dat jy nie gaan ontsteld voel nie, jy gaan nie hartseer voel nie, jy weet, dinge gaan jy nie ontstel nie, maar, jy gaan nie een slag op raak daarvan nie, jy gaan weet om te reageer daar, jy gaan het op die rechte manier hanteer, en ek gebruik altyd die voorbeeld van jou, jou um, hoofdkwartiere, en jou siel, wie bly daar, bly daar hoë energie goed, of bly daar laai energie goed, jy weet, bly daar jou lusie, bly daar um, woede, bly daar low self-esteem en um, jy weet of bly daar vertrouwe in God, bly daar um, goeie self-vertrouwe een goeie gezonde selfbeeld, jy weet wat drijf jou en, en dit is die hele ding van, van binnen af buiten toe leef dit gaan maar oor van wat de plek af functioneer jy um, op die einde van die dag ja, ja Johan ek, ek kry die prentje in my kop dat al hierdie verkeerde dingetjie, soos bijvoorbeeld nou kwaad te raak in die verkeer, jou ver, te vererg vir iemand of te beklui oor iets en al die benil, onbenilligere wat beteken en, en belangrike goed, jou baas maak jou kwaad. Hierdie, al die goedkies is rooi lichies wat jy versamel en um, daar rooi lichies moet jy omskep in groen lichies. Maar dit is wanneer dit, die probleem aankom is wanneer dit bly net rooi lichies die binnenkant jou dit bly net rooi, en, en uh, jy, kry, jy blaas nie af nie, jy gaan nie bykie, uh, jy gebruik nie jou uh, geloof, om dit te beheer nie, is ek recht, en, en dit is waar dit dit bou op, tot, uh, tot, uh, tot, tot wanneer jy op die ouwe einde uitbars, en woede, en, 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 en so, ja. en, en geweld, en geweld. Jy moet daar rooi lichies gebruik, soos wat jy nou sê, as een richting aanbuiser, en jy moet kan her- herken wanneer jy van lijn afgaan. Um, jy moet, as jy een tuinslang vat, en die water loop dier, en jy sit jou voet op die tuinslang, dan blok jy die water. En dit is wat die laag energie gedachte of gevoel doen. Hy blok die, die plek, um, hy, hy laat nie toe dat die hoë energie nie bevaars idees en gedagtes inkom nie. Maar nou vraag, wat doen die mense met die laat gebeur? Dit, dit, hoe minder jy doen, hoe meer gebeur eindelijk, want al wat jy doen is, jy lig jou voet op, en die water vloe weer. Um, om in flauw te wees, is jylle ding op sy eie, maar um, jy moet kan herken, as jy jou voet op die tuinslang gesit het, dat irritatie gevoel, moet jy kan bykie terugstaan en sê, oké, okay, maar ek gaan hoop maak, ek gaan stil raak, ek gaan weer vloe, en ek gaan dit laat gaan. So jy herken dit, jy ignoreer dit nie, jy druk nie ook op in die sand nie, maar jy beherre dit nie in jou nie, jy beherre, dra dit nie saam met jou die hele dag nie, um, so, so, ja, jy moet, jy moet, jy moet het gebruik, gebruik het as een richting aanwijzer, ja. om jou te sê, ja. Uh, Johan, jou uh, verswinkels wat jy aanbied, um, jy, of jou levensafrichting wat jy doen, wat behels dit precies? Ok, ek is focus nou baie op identiteit en God, want ek voel dit is die beginpunt, dit is die kern van alles. As jy weet wie jy in God is, as jy weet hoe kom hy jou gemaakt het, as jy weet wat hy oor jou sê, gaan jy weet hoe om hierdie lewe te leef. Jy gaan hierdie lewe baie beter leef en jy gaan het met meer inzicht leef. En jy gaan jou doel op hierdie aarde beter verstaan. Um, so ek focus op die thema en, en vooral focus ek op mans, omdat, omdat daar min platforms is waar mans kan gaan en oor die goed met praat, uh, en met mekaar geselst daar oor. Maar um, dit gaan alles oor die binnenkant, um, from, inside out, met oor van, van leef. God bly in jou, um, jy ervaar hom, en, jy, en, hy, en hy leer jou, hy wees jou, hy leer jou, maar jy moet ook wees daarvoor, jy moet ook maak. En God gaan nie skree nie, so jy moet stil raak, jy moet leer om stil te raak, en hy gaan vir jou wees wat om, wat om te doen. So dit is, dit is een baie groot 
focus van my op hierdie story, maar dis, dis, dis wat ek voel, God wil hee, ek moet weer praat, want, das, ons het vroeger het gesê, daar is een groot aanval op identiteit, um, the, the design of God, is een gedrang, of nie een gedrang nie, maar mense wil het verander, die, die vijand wil het verander, um, hoe God ons ontwerp het, hoe God ons gemaakt het, um, die, 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 die vijand van ons aan op dit, want as jy kan vergeet wie jy is, kan hy eindelijk baie met jou recht kry, en, um, so dit is een baie belangrike area, glo ek, wat hy nou moet, moet kyk, en, en op focus. En, en jy weet, um, as jy kyk na, ons het nou nog gepraat oor selfmoods cijfers, uh, um, dit wees jou net, dat daar een verskrikkelijke nood is, om een boodskap uit te bring na ons mans toe, dat het is oké okay om te huil, want die Heere het, die Heere het self geween, het hy nie? Mm, um, jy ja. weet, en nergens in die Bijbel, ja. ja, nergens in die Bijbel mm. staan nou dat, dat jy nie mag huil nie, dat jy, nie, dat jy dit moet wees, en jy moet dat wees, en jy moet die sterste wees, so Simpson, mm. mm-hmm. jy weet, so eindelijk, ja, ja. eindelijk op ons as mans, skep vir ons self, uh, standaarde, hoe standaarde en ons vergeet eindelijk as het nou kom by identiteit dat die mm. identiteit moet ons eindelijk gaan kyk is hoe Jesus was en hoe hy eindelijk in die mm. Bijbel vir ons voorskrywe en, en wat ons moet doen ja. en hoe ons op wat er manier ons moet sterk wees Absoluut en weet jy um, jy kan nou die wereldse idee van een man vat en dan kan jy die, die Bijbel sê idee van een man vat, en Jesus is die perfecte voorbeeld daarvan, um, hy was uitge, uitgeveer, hy was vers, betekend het hier die stil sekerheid in jou, die, die kracht in jou, wat nie een kracht is waar jy gaan skree en beklei en op en afspring en jou manlikheid wil bewys nie, maar dit is een stil versekering, uh, versekering dat jy aan God behoort en dat jy hier is om hom te dien, dat jy, dat jy uh, self, self uh, discipline het, dat jy geduld het, dat jy, um, uh, ek kan in Afrikaans gentleness, jy weet, ek kan, kan beoefen, en dit is nie swak punte nie, dit is kracht, dit is kracht. Um, as jy iemand sien wat ongelooflik van een kwaad raak, of sy meer verloor, of op een afspring, is dit om dat die persoon die verkeerde goed gedraai word, en dit is nie kracht nie, dit is nie kracht nie, hy is een slagoffer van sy a, gevoelens, yeah, wat nie, yeah. wat nie, ek verstaan, een hoog en idee van man wees, moet, mm. moet, moet, jy nou, moet jy na Jesus kyk, dit is yeah. die perfecte voorbeeld. Wat doen ek, as ek vergeet, vergeet het week is, as ek bykie my identiteit verloor het, wat, wat doen ek as ek vergeet, mm. Uh, wie is ek? Ek is een oefeninkie wat ek, wat ek gewoonlik um, d- d- doen, en jy moet stil raak, jy moet 10 minute vat, jy moet 5 minute vat, la, um, en probeer het elke dag doen, gaan sit en word stil en maak oop, laat die water dier die tuinslang vloei, dink so min gedagd is as moendlik, um, maak plek vir God om met jou te praat, want God gaan met jou praat in die stilte, en kyk wat, kyk wat gebeur. As daar nie aan die begin dadelijk iets gebeur nie, moet nie, moet nie ongeduldig raak of so nie, dit mm-hmm. vat soms een paar keer, maar, het, maar God sal met jou praat. Wend jy na die Bijbel, gaan, die, gaan sit en kyk wie jy is, dit staan in die Bijbel, dit sta, daar is hoope, hoope, um, uh, is, uh, geskrifte, as ek is jou kan snel voorbeelde, <laughs> Hmm. Van, van, wie jy, van wie jy is, um, ek meen, um, Johannes 1 vers 12, 2 Korintheus 5 vers 17, daar is soveel, en dan bere, dan bid jy daar oor, en sê vir God, bere dit in my hart, laat my onthou wie ek is, ek wil jy beleef elke dag, maak dit een verhouding, soos wat jy met een mens een verhouding het, baie, ons is baie keer, is dit veel makkelijker om vir iemand anders te vertel, waar jy is een kind van God, hy het jou gemaakt, jy is speciaal, as wat het is om vir jouself, dit, um, jy weet het vir jouself te sê, so dit wat jy vir jouself sê, is baie belangrik, en as jy elke oog in die oefeninkie kan doen, en jy het een vers, waarmee jy loop, 
dier die dag. Is dit goed wat in jou gaan begin groei? Um, dit is goed wat jy in jou hart gaan bere, en dit is goed wat God gaan die heilige geest van jou herinner daaran. So dit is, dit is, jy moet, ek wil amper sê, actief deelneem aan die, jy moet die, actief deelneem aan die verhouding om, om te onthou wie jy is. Anders is het makkelijk om te vergeet. Weer eens, lewe van binnen of buiten toe, want God bly in jou. Um, en ek, de, ek vind het baie keer, dan hoor jy iemand sê, vir ons mans kan het baie keer, dan sê ons, Nee, hoor jy, so ek moet nou bykie een breek vat, hoor jy, ek moet nou bykie wegkom, ek het nou bykie een mm. tyd nodig vir myself, die vrou en die kinders maak my mal, <laughs> maar, maar ek dink dit is daar die goed is wat so opbou binnen mens, en jy hoef nie weg te gaan, en soos jy sê, jy hoef nie weg te gaan, jy kan maar net een bykie iwers alleen gaan sitte met jyself praat, en met, met jy God praat, en jyself uitsorteer, mm. jy weet dat, ja, so dat absoluut. dinge nie kan, so dat dinge nie kan uh, opbou nie, en dat daar een verlichting is, dat hy die kan asemaal. Want as jy dit nie doen nie, bou dit op, en dit veroorzaak dan daar die uh, ontploffings in die mense leven. Ja, definitief, en ook vriende, want daar jy moet kyk wie is jou vriende, wie kan jy vertrou, met wie kan jy praat. Um, dit, jy weet, ons is nie gemaak om alleen op dit lippie te sit, en, en so te leef nie, mm. ons is in mm. een geloofsgemeenskap, um, so daar waar jy in een geloofsgemeenskap is, kyk met wie kan jy praat, reik uit nou, na yeah. mense toe. Yeah. Evalueer jouself, Be- wees bewus van hoe jy voel, mm. wees bewus van wat aan die opbouw is. Um, jy weet, daar self uh, evaluatie is baie belangrik. Ja, yeah. vind berading. Ja, ja, absoluut, ja. En daar is baie berading, daar is heel kindig, is daar spredekante, pastore en sovoorts, jy weet wat die mens mee kan, ge- mens mee kan gesels, of, of jou beste vriend en so aan. Definitief, ja. ja. Uh, as iemand jou wil contact, Johan, hoe maak hulle? Oké, okay, hulle kan een WhatsApp stuur uh, na 062-629-6900. En baie dankie, Johan. Uh, met anhoor, enig iemand wat met jou wil gesels, en of uh, jy weet wat uh, berading moet nodig hmm, heel op wat wil kontak maak met jou, kan jou op daar die nomme dan WhatsApp. Nou, dat kan jou, toe het recht in ons hulle kontakjes. Ja, fantastisch. Baie dankie, waar is jylle Johan in, in Pretoria area? In Bloemfontein. In Bloem, Bloemfontein. Bloemfontein. Jammer, jammer, Bloemfontein ja. area. Fantastisch. Ja, baie dankie. Kouwe Bloemfontein. Ja, hier sê Johan, dit, is nou, dit was nou raarig, uiteinde laas kom ons mekaar uit, want die weer en die reen en alles het ons nou uit mekaar het gedreif, en ek is blij ons kon vandag by mekaar gekom het, baie dankie, dit was lekker om met jou te dankie. gesels, oor die onderwerp, dankie, en um, ek wil vir jou alles aan die beste toewens met dit wat jy mee bezig is, en dit wat jy vermag, en uh, dankie mm. dat jy daar is vir mense en dat jy die woord, die mooie woord, uh, ook kan deel met, uh, met ander mense. Baie dankie daarvoor. Dankie vir jy, Nico, dit was baie lekker, ek waardeer het. Jy is welkom. Dit was dan Johan Bota, ons het so bykie gesels oor uh, mannelijkheid en die mannelijke identiteit. As jy graag met Johan wil kontak maak, sy nommer is 062 629-6900 Dit is WhatsApp 062-629-6900 Tot volgende keer Alles van die mooiste en die beste Tot ziens